Hey Leute, herzlich willkommen hier bei RMGTV. Heute habe ich mal wieder ein kleines Review für euch und zwar zu diesem schönen Aero Cool Gehäuse mit dem Namen X Predator Cube. Also viel Spaß! Yes! Oh, äh, warum ich jetzt wieder hier ein neues Computergehäuse stehen habe, es hat einen ganz einfachen Grund. Mich hat dieses Gehäuse wirklich vollkommen überzeugt und mich hat das Konzept hinter dem Gehäuse erstmal recht überzeugt, weil äh, Aerocool hat sich mal designtechnisch mal wieder ein paar Gedanken gemacht, die ich richtig gut finde. Erstens, wir haben hier ein Cube-Gehäuse, wie schon gesagt. Dieses Cube-Gehäuse ist für... Mini ETX bis MATX Mainboards geeignet. Ähm, zum anderen ähm, weist dieses äh, Gehäuse eben ein sehr gutes Kabelmanagement-System auf, was mich wirklich überzeugt hat. Aber um auf diese einzelnen Kleinigkeiten einzugehen, kommen wir erstmal doch mal zum Äußeren des Gehäuses. Wir haben hier beispielsweise vorne eine ganze Front nur mit Maschgitter, an die Seiten abgesetzt mit zwei roten Maschgitter, dass das wirklich richtig böse aussieht. Wie schon bei der X-Predator-Serie gewohnt, haben wir hier auf der Oberseite ähm, eben Lüftungsklappen, die ihr mit Hilfe eines Schalters hochstellen könnt, dass es so aussieht, als ob irgendeine Echse oder so ihre Schuppen oder was auch immer äh, einfach aufrichtet. Und so könnt ihr eben hier eine höhere Abluft zulassen. Wir haben an Frontpanel zwei Lüftersteuerungen, die ihr mit jeweils drei Lüftern bestücken könnt. Also insgesamt könnt ihr sechs Lüfter mit diesen beiden Lüftersteuerungen ähm, eben betreiben. Wir haben hier zweimal USB 3.0 und einmal ein Mikrofoneingang und ein Kopfhörerausgang. Wir haben hier eine äh, 5,25 Zoll äh, Slot Blende vorne drin sitzen, die wir natürlich in, wie in jedem Gehäuse rausnehmen können und gegen ein Laufwerk ersetzen können. An der von euch aus gesehen linken Seite haben wir ein kleines Fenster schon eingelassen, wo ihr eure Grafikkarte nachher äh, rausscheinen lassen könnt und einfach mal gucken könnt, wie sich da die Lüfter drin oder wie euer Innenraum aussieht. Auf der anderen Seite befindet sich das ist neu nämlich bei diesem Cube-Gehäuse, der Lufteinzug für euer Netzteil. Weil ganz anders wie bei den anderen Gehäusen wird euer Netzteil nicht unten flach aufgelegt, sondern befindet sich hier an der Seite. Daneben befindet sich nochmal ein Zusatzlüfter. Oben habt ihr die Möglichkeit, vier Erweiterungskarten bzw. zwei Grafikkarten oder eine Grafikkarte und zwei Erweiterungskarten, egal wie ihr es macht, einzubauen. Oben nochmal ein Platz für einen 140er bzw. für einen 120er Lüfter. Hier unten kommt die I.O.-Blende rein. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, das ganze obere Teil mit einem schönen Handgriff abzunehmen, um hier drunter eine Wasserkühlung euch einbauen zu können. Also diese Kompaktwasserkühlungen von Corsair, von NZXT und wer noch immer solche Wasserkühlungen herstellt. So. Das war es soweit von der Außenseite. Jetzt schraube ich hier einfach mal für euch die Seitenwand auf. Und ich zeige euch mal den Innenraum, weil der gefällt mir nämlich am allerbesten. So. Und zwar haben wir einmal, da gehe ich mal für in die Hocke, um das besser euch zu zeigen. Hier oben wird euer Mainboard wie üblich festgemacht. Dabei habt ihr hier oben aber schon drei Durchlässe, wo ihr eure Leitungen, also ein ordentliches Kabelmanagement mit bewerkstelligen könnt. Für ein M, also für ein M ITX Board sind die Schrauben schon fest drin. Und weiteres Zubehör findet ihr hier unten im dritten Laufwerkschacht für 3,5 bzw. 2,5 Zoll Laufwerke. Die hängen hier gerade an meinem Lüfterkabel ein wenig fest. So. Und zwar, ihr merkt es, ist ein bisschen eng gebaut. So. 
befindet sich hier das Montagematerial drin, also die Abstandshalter, die Schrauben, was ihr auch braucht. So, unten könnt ihr eben drei Festplatten einbauen, also entweder drei 3,5 Zoll Laufwerke oder drei 2,5 oder ein 2,5 und zwei. Ihr wisst schon, was ich meine. So, gucken wir mal rein, was das Montagematerial so mit sich bringt. So, nur noch eine Umdrehung. Da habe ich es ab. Und zwar, da macht man es auf. So, haben wir hier einmal einen Adapter von USB 3 auf USB 2. Also wenn ihr keinen USB 3 Steckplatz auf eurem Mainboard habt, was heutzutage eigentlich jedes Mainboard schon bietet, könnt ihr hier euer USB 3 Stecker, das ist dieser blaue hier, mit dem Adapter an einen USB 2 Port anschließen und ihr habt sozusagen diese USB 3 Ports als USB 2 Schnittstellen also umgewandelt. Als nächstes befindet sich hier dann noch eine weitere Tüte, der Karton ist leer, wo sich dann die ganzen Befestigungen liegen und exklusiv auch noch dafür vier Kabelbinder, damit ihr eure Leitungen auch ordentlich zusammenbinden könnt. So, was haben wir sonst noch hier drin? Einmal dann in dieses ganze Kabelgewirr, wo ihr einmal natürlich die Anschlüsse für eure sechs Lüfter habt, die kennzeichnet mit A1, A2, A3 und B1, B2 und B3. Als nächstes befindet sich hier dann die Stromversorgung für eure Lüftersteuerung. Dort kommt ein ganz normaler Molex-Stecker ran, den jedes Netzteil schon bietet. Ähm, dann außerdem habt ihr hier noch einen weiteren Power-Stecker. Und zwar ist dieser Power-Stecker, lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube das war für die andere Lüftersteuerung. Da bin ich mir jetzt noch nicht mal so gerade so zu 100% sicher. Ich werde es euch gleich einfach mal sagen, wofür der nochmal ist. Ähm, und wir haben hier nochmal eben ein HD-Audio für die IOs auf der Oberseite. Und natürlich hier unser USB 3. Ähm, zwei Lüfter sind schon vorgebaut. Einmal hier vorne so ein 240er Lüfter und hier hinten ein 140er. So. Und ja, das war es auch soweit von diesem Gehäuse. Ähm, ach ja, und ähm, dieses eine Stromkabel hier. Mir ist jetzt wieder eingefallen, woran das liegt. Der vordere Schriftzug X Predator ist beleuchtet. Das ist, dient einfach nur zur Stromversorgung für diesen Schriftzug, um eben den leuchten zu lassen. So, ähm, das war es soweit zu, den kleinen, zu dieser kleinen Übersicht bzw. Review zu dem... X Predator Cube Guys von Aerocool. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir doch mal einen Daumen hoch. Wenn sie euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Ich bin der Meinung, für jeden, also für jeden Liebhaber eines, kleines, eines kleinen Gaming-PCs, der wirklich Leistung haben sollte, sind solche Gehäuse wirklich sehr gut geeignet. Die Verarbeitung ist top. Ihr habt hier keine scharfen Kanten, also nichts, wo man sich schneiden kann. Ähm, ihr habt wirklich ordentlich Platz und ihr habt, was mir wirklich richtig wichtig war, auch bei sowas, ihr habt Platz für euer Kabelmanagement hier vorne. Ihr könnt hier eure Netzteilkabel alle unten verstauen und ihr habt sie auf der Oberseite nicht auf dem Mainboard liegen oder so, wie, wie man es nimmt. Aerocool hat sich bei diesem Design mal wieder richtig viele Gedanken gemacht. Dafür gibt es von mir ein Klare, eine klare Kaufempfehlung für die Leute, die unbedingt einen kleinen PC zusammenbauen wollen. Äh, falls ihr jetzt noch Fragen zu dem habt, stellt sie mir einfach in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, das war's soweit. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag hier auf YouTube und ich sage Tschüss, bis zu meinem nächsten Video.